Galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha. Porque eu vou passar aqui para vocês uma ideia muito bacana, que é sobre os acordes relativos, tá? Vou ensinar para vocês em todos os tons, tá? Em Dó maior, o seu relativo menor é o Lá menor. Tá? Em Ré maior, o seu relativo menor é o Si menor. Em Mi maior, o seu relativo menor é o Dó sustenido menor. Em Fá maior, o seu relativo menor é o Ré menor. Em Sol maior, o seu relativo menor é o Mi menor. Em Lá maior, o seu relativo menor é o Fá sustenido menor. E o Si maior, o seu relativo menor é o Sol sustenido menor. Tá bom, galera? Observação, né? Que esse acorde possui as notas iguais ali, né? A gente tem duas notas que possuem os dois acordes, pensando na tríade, né? No caso do Dó, a gente tem o Dó, que é a tônica, o Mi, que é a terça, e o Sol, que é a quinta. Tá? Essas mesmas notas aqui, o Dó e o Mi, no Lá menor passam a ser a terça menor e a quinta, e o Lá a tônica. Tá? Provavelmente você já se deparou com alguma música que acontecesse isso, tá? Me dá maior, mas daqui a pouco foi o relativo menor. Só uma dica, né, para quando alguém falar com vocês, ah, o relativo, qual que é o... Pô, já sabe, é um acorde que se encontra no sexto grau do campo harmônico, tá? Ah, não conheço o campo harmônico, não entendo formação de acorde, não tô entendendo nada do que você tá falando. <risos> Decora isso aí a princípio, né, o que eu passei. E depois aperta o link tá na descrição do vídeo, que vai te levar ao meu curso 2.0. Lá você vai passar a entender, né, não só decorar, porque o legal é você saber o porquê, né, quais notas possuem cada acorde, o que elas representam em cada acorde, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!